வணக்கம் டோலி ஆஸ்ட்ரிச் என்னும் பெண்மணி தன்னோட காதலன பத்து வருடங்களுக்கு மேலாக வீட்டு பரன் மேல தன் கணவனுக்கு தெரியாம தங்க வைத்திருந்த கதை இன்றளவும் கூட விசித்திரமான ஒன்றாகவும் வித்தியாசமான ஒன்றாகவும் கருதப்படுது வால்பர்கா டோலி என்னும் பெண்மணி மில்வாக்கி ஏப்ரன் தொழிற்சாலையோட உரிமையாளரான ஃப்ரெட் ஆஸ்ட்ரிச் என்பவர திருமணம் புரிந்தார் ஆனால் ஃப்ரெட் அவர்களோ அதிகப்படியான நேரத்தை தொழிலையும் மிச்ச நேரத்தை குடிபோதையில் இருப்பதுமாக இருந்தார் இது டோலிக்கு திருமண வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது இப்படி இருக்கும்போது ஒரு தன்னோட தையல் இயந்திரம் வேலை செய்யவில்லை டோலி ஒரு பழுது பார்ப்பவரை அனுப்புவதாகவும் அப்படி பழுது பார்க்க வந்தவர் தான் பதினேழு வயது இளைஞனான ஓட்டோ சன்ஹூபர் அப்பொழுதுதான் இவங்களோட காதல் விவகாரம் தொடங்கியது முதல்ல டோலியும் ஓட்டோவும் தங்கள் உறவ வழக்கமான ரகசிய முறையில நடத்தினர் பின்னர் அது ஹோட்டல்கள்ல சந்திப்பாக மாறி அதன் பின்னர் வீட்டுக்கே வருவதாக மாறிவிட்டது சுற்றி இருந்த அனைவரும் ஓட்டோவை யார் என்று கேட்க தொடங்கியதும் தன் ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் என்று கூறிய டோலிக்கு அனைவரின் கவனமும் தங்கள் மேல் விழுவது பிடிக்கவில்லை அதனால் தன் வீட்டின் பரன் மேல் ஓட்டோவிற்காக ஒரு அறையை உருவாக்கினார் டோலி ஓட்டோவிற்கென்று குடும்பம் கிடையாது அதனால் தான் செய்த வேலையை விட்டுவிட்டு இந்த வீட்டில் உள்ள மறைவிடத்தில் தனது முழு நேரத்தையும் டோலியுடன் செலவிடத் தொடங்கினார் டோலியுடன் செலவிடும் நேரத்தை போக மிச்ச நேரத்தை தன் கதைகளை எழுதுவதில் செலவிடத் தொடங்கினார் இவ்வாறாக ஐந்து வருடம் ஓடியது இப்போ எல்லோருக்குமே ஒரு கேள்வி எழலாம் அது எப்படி வீட்டுல வேறொரு ஆள் இருக்கிறது ஃப்ரெட்டுக்கு தெரியாமல் போனது தெரிஞ்சது சில சமயம் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் டோலிக்கும் ஃப்ரெட்டுக்கும் சண்டை ஏற்பட்டது இந்த சத்தத்தை கேட்டு கீழே இறங்கி வந்த ஓட்டோ ஃப்ரெட்டோட துப்பாக்கியால அவரை மூன்று முறை சுட்டார் இதனால ஃப்ரெட் இறந்து போனாரு இப்போ டோலியும் ஓட்டோவும் ஒரு கதையை திரிக்க ஆரம்பித்தாங்க டோலிய ஒரு கழிவறையில பூட்டி சாவியையும் துப்பாக்கியையும் ஓட்டோ எடுத்துக்கொண்டு அவரோட அறைக்கு சென்று விட்டார் அதன் பின்னால டோலி அலர ஆரம்பித்த சத்தம் கேட்டு அக்கம் பக்கத்தினர் காவல்துறைக்கு அழைப்பு தெரிவித்தனர் கொள்ளையடிக்க வந்தவர்கள் ஃப்ரெட்டோட விலை உயர்ந்த கடிகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஃப்ரெட்டை கொன்றுவிட்டு தன்னை கழிப்பிடத்தில் பூட்டி சென்றதாக சொன்னார் டோலி இதன முழுவதுமாக காவல்துறையினர் நம்ப முடியவில்லை ஆனாலும் பின்பக்கமாக கட்டப்பட்டு டோலி கழிப்பறையில பூட்டப்பட்டிருந்ததால இது உண்மை இல்லைன்னு அவங்களால நிரூபிக்க முடியல அதனால அவளை விடுவித்தனர் இந்த கொலையில் ஈடுபட்டிருந்த துப்பாக்கிய தன்னோட மூன்றாவது காதலரான ராய் என்பவரிடம் கொடுத்து மறைத்து வைக்க சொல்லியிருந்தார் டோலி அதன் பின்னால டோலியும் ஓட்டோவும் புது வீடு புது வாழ்க்கையின ஆரம்பித்தாங்க என்ன காரணம்னு தெரியல ஓட்டோ அந்த வீட்டிலையும் பரன் மேல தான் வாழ ஆசைப்பட்டாரு இதற்கு நடுவுல டோலிக்கு ஒரு காதல் கிடைத்தது அவர் பெயர் ஹெர்மன் சாஃபிரோ தொலைந்து போனதா சொல்லப்பட்ட வைர கடிகாரத்தை தன்னோட காதலருக்கு பரிசா வழங்கினாங்க டோலி டோலியோட கதை தெரிந்ததால ஹெர்மன் இவரிடம் எப்படி இந்த கடிகாரம் திரும்ப கிடைத்ததுன்னு கேட்டதற்கு ஃப்ரெட்டின் மறைவுக்கு பின்னால் ஜன்னல் அருகே இருந்த நாற்காலியில் கிடந்ததாக கூறினார் டோலி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் டோலியுடன் ஏற்பட்ட தகராறில் ராய் காவல்துறையிடம் சென்று நடந்த அனைத்தையும் கூறினார் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த துப்பாக்கி எடுக்கப்பட்டு டோலி கைது செய்யப்பட்டார் டோலி பின்பக்கமாக கட்டப்பட்டு கழிவறையில் பூட்டப்பட்டிருந்த காரணத்தாலும் புதைக்கப்பட்டிருந்த துப்பாக்கி சிதைந்த நிலையில் இருந்ததாலும் டோலிக்கு எதிராக எந்த ஆதாயமும் கிடைக்கவில்லை சிறையில் விசாரணைக்காக டோலி காத்திருந்த நிலையில் சாபிராவிடம் ஓட்டோவிற்கு உணவு வழங்குமாறு கூறினாள் சாபிரோ யார் என்று கேட்டதற்கு தனது ஒன்றுவிட்ட சகோதரர் என்று கூறினாள் வீட்டிற்கு வந்த சாபிரோ ஓட்டோவிடம் சென்று இருவருக்குமான உறவு பற்றி தெரிந்து கொண்டவுடன் ஓட்டோவை எங்காவது தொழிந்து போக சொன்னார் இதற்கு நடுவே டோலியும் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் அதன் பின்னால் டோலி குற்றவாளின நிரூபிக்க எந்த ஆதாரமும் இல்லாத காரணத்தால அவர் விடுவிக்கப்பட்டார் அதே நேரத்தில் சாபிரோ ஓட்டோவை பற்றிய விஷயத்தை ரகசியமாகவே வைத்திருந்தார் ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல டோலிக்கும் சாபிரோ ஏற்பட்ட தகராறுல இந்த விஷயம் விசாரணைக்கு வந்தது இதன் நடுப்பட்ட காலத்தில் ஓட்டோவும் லாஸ் ஏஞ்சலுக்கு திரும்பி இருந்தார் அதனால டோலியும் ஓட்டோவும் கைது செய்யப்பட்டனர் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் பத்திரிகையில இந்த விஷயம் முழுவதுமாக வந்தது ஓட்டோ பரன் மேல தங்கியிருந்த காரணத்தால இதை பேட்மேன் கேஸ்னு சொன்னாங்க உலகம் முழுக்க இது பேசப்பட்டது ஆனாலும் எதிர்பார்த்த தீர்ப்பு வரவில்லை ஏன்னா ஒரு குற்றத்தை குறைந்தபட்சம் ஏழு வருடங்களுக்குள்ள நிரூபிக்கணும் ஆனா இந்த கொலை நடந்து கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்களுக்கு மேல ஆனதால ஓட்டோவும் டோலியும் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் இதன் பின்னால ஓட்டோ லாஸ் ஏஞ்சல்ஸை விட்டு வெளியேறினார் டோலி இன்னொரு திருமணம் செய்து கொண்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னில் தன்னோட எண்பதாவது வயதுல இறந்து போனாங்க கற்பனையில் கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத இந்த கதை ஒரு திரைப்படமாக வெளிவந்தது மேலும் இது போன்ற தகவல்களுக்கு பாய்மொழி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி